विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे अठ्ठावीस तारीख हा महिना आता संपत आला लक्षात घ्या ओके आणि आपली एक्झाम पी सी एम ग्रुपची बारा तारखेला सुरू होते मग आता ह्या पंधरा दिवसात काय करायचं मी तुम्हाला सांगतो सी ई टी बद्दल कसं आहे बघा की तुम्ही आता मॉक टेस्ट बरेच जण देत आहे चांगला स्कोर होतो आहे काय हरकत नाही पण अजून देखील बऱ्याच मुलांचा मॉक टेस्टमध्ये स्कोर होत नाही आहे ह्याचं कारण आहे प्रॉपर रिव्हिजन होत नाही आहे मग अशाच मुलांसाठी मी आज जी स्ट्रॅटेजी सांगणार आहे ना ती खूप महत्वाची आहे काय करूया माहिती का की आपण असं करूया की आपल्याकडं अठ्ठावीस एकोणतीस आणि तीस या तीन दिवसाचं प्लॅनिंग करूया आपण ओके काय करूया याच्यात आपण केम केमिस्ट्री आणि मॅथमॅटिक्स हे दोन सब्जेक्ट या ठिकाणी संपवचा प्रयत्न करूया तीन दिवसात होईल नाही होणार बऱ्याच मुलांना ओके मग त्यातून मार्क काढूया जेवढं होईल तेवढं प्रयत्न करूया बघूया होत आहे का आपलं ठीक आहे मग काय करूया आपण की समजा आज अठ्ठावीस तारीख केम फर्स्ट पहिला टॉपिक कुठला आहे सॉलिड स्टेट दुसरा सोल्युशन थर्मो आणि जनरल प्रिन्सिपल्स अँड प्रोसेस ऑफ आयसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स हे चार टॉपिक घेण्याचा प्रयत्न करूया ओके म्हणजे अठ्ठावीस तारखेला आपण केमिस्ट्रीचे किती टॉपिक करूया आपण चार तुम्ही कुठलेही चार करा संपवण्याचा प्रयत्न करा ओके मी कुठले कुठले सांगितले सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट मी थोड्या वेळ त्याची रिव्हिजन घेणार आहे बरं का क्विक रिव्हिजन घेणार लक्षात घ्या की सॉलिड स्टेट आहे ना मी तुम्हाला गॅरंटी देतो एका तासात होईल व्हिडिओ बघून होईल एका तासात समजून होईल एका तासात पण करायला वेळ लागेल थोडाफार त्याच्या तुम्हाला सांगू का सॉलिड स्टेट नंतर सोल्युशन सोल्युशन आणि थर्मोचा काय प्रॉब्लेम आहे न्यूमेरिकल्स आहेत पण थर्मो सांगू का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स आतापर्यंतच्या सगळ्या क्वेश्चन पेपरमध्ये आलेला प्रश्न आहे ओके okay, मग त्यात लॉज वगैरे आहेत या दोन्ही टॉपिकमध्ये डेफिनेशन्स बऱ्यापैकी आहेत मोलॅरिटीची डेफिनेशन टू थाउजंड सिक्स्टीनला आली होती लक्षात घ्या त्याच्यानंतर कुठला हे तीन टॉपिक झाले तुम्हाला सांगितलं आहे जनरल प्रिन्सिपल्स ओके त्याच्यामध्ये मी बोललो आहे की जनरल प्रिन्सिपल अँड प्रोसेस ऑफ आयसोलेशन ऑफ एलिमेंट प्रोसेसचीच नावं बऱ्यापैकी फिफ्टी पर्सेंट क्वेश्चनमध्ये आहेत नॉन प्रोसेस ठीक आहे वॅन आर केल मेथड त्याच्यानंतर कुठले आहेत रे हुप्स प्रोसेस हॉल्स प्रोसेस बेअर्स प्रोसेस मॅग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस ठीक आहे त्या लिचिंग त्यातलं चालू म्हणूया आपण भरपूर आहेत कुठली मेथड कुठल्या मेटलसाठी ओअर आयर्नचाच प्रश्न होता आहे मग हे होण्यासारखं आहे हे झालं त्याच्यानंतर आता मॅथ्स आता समजून घ्या मॅथ्सचा इश्यू काय माहिती आहे का बघा मॅथ्सचा म्हणूया आपण मॅट्रायसेस ओके लॉजिक मॅट्रायसेस लॉजिक हे जे टॉपिक आहेत ना ते पटकन होतील ना तुमचे मग माझी इच्छा काय बघा की मॅट्रिक्स आहे लॉजिक आहे व्हेक्टर सोपा आहे काही अवघड नाही आहे जास्त लेंथी नाहीच आहे तो ठीक आहे थ्री डी लाईन प्लेन एकत्र होऊ शकतं पण राहू दे पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन घ्या चला ठीक आहे मग हे चार टॉपिक मग मॅथ्स फर्स्टचे पण चार टॉपिक आपण घेऊ शकतो ओके प्लस आज फिजिक्सची एक मॉक टेस्ट पण द्याच तुम्ही तुम्ही अगोदर सोडवलेले मॉक टेस्ट आहेत ना आता रिपीट करा बळानो तुमच्याकडे पेपर नसतील तर जेव्हा तुम्ही मॅक मॉक मॅ फिजिक्सची मॉक टेस्ट फिजिक्सची जेव्हा तुम्ही मॉक टेस्ट द्याल ना त्यात पन्नास प्रश्न तुम्ही अटेम्प्ट कराल म्हणजे त्या पन्नास कन्सेप्ट तुम्ही क्लिअर करताय हे डोक्यात ठेवा फिजिक्सला मी टॉपिक वाईज तुम्हाला जायला सांगतच नाही या स्टेजला गेलं पाहिजे जमलं तर फॉर्म्युले पण हे दोन करायचं आपल्याला ठीक आहे मग आज एवढं करूया आपण ओके अठ्ठावीस तारखेला एकोणतीस तीस तुमच्या एक लक्षात येईल काही मुलांना हे जड जाईल नाही होणार एवढं कम्प्लीट एक दोन टॉपिकमध्ये वेळ निघून जाईल का प्रायोरिटी दुसऱ्या पण असतात मी कालच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये बोललो की टॉप प्रायोरिटी असणार आहे आता आपलं काय सी ईटीची तयारी म्हणूया आपण त्याच्यामुळे बाकीच्या प्रायोरिटीज आता कॅन्सल करून टाका मुद्दा असा होतोय बरं का आता मग हे काय चाललंय आपलं नक्की का देतोय मी तुम्हाला हे तर होणार आहे काय की आत्ता तीन दिवसात आपण दोन टॉपिक दोन सब्जेक्ट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करतोय आपल्या लक्षात येईल जड जात आहे मग फायनल रिव्हिजन एका दिवसात कशी होणार आपली मग त्याची तयारी जात आहे म्हणजे तुम्हाला गरज सांगू का की तीस तारखेपर्यंत ते दोन सब्जेक्ट प्लस फिजिक्सचं चाललेलंच आहे म्हणूया आपण ठीक आहे त्याच्यानंतर एक दोन तीन तारखेला पुन्हा आपण असंच करणार आहे तीन चार पाच पुन्हा ते तसंच करणार आहे बरोबर आहे म्हणजे काय होणार की फायनली आपल्याला जे रिव्हिजन करायचं आहे ना ते अतिशय कमी वेळेत होणार आहे म्हणजे तीन दिवस लावतोय आपण दोन सब्जेक्टला पुन्हा एका दिवसात एक सब्जेक्ट असं क्लिअर व्हायलाच पाहिजे पुन्हा तुम्हाला सांगू का फायनली तरी अशी तयारी व्हायला पाहिजे की आता उद्या समजा पंधरा तारखेला केमिस्ट्री पेपर आहे तुम सॉरी सी ई टीचे तुमचा पेपर आहे म्हणूया आपण ठीक आहे ऑनलाईन तुमची एक्झाम आहे 
तो चौदा तारखेला एका दिवसात फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथची टोटल रिव्हिजन व्हायला पाहिजे आणि त्या रिव्हिजनमध्ये पण शॉर्ट नोट्स तयार करून मग पंधरा तारखेला सकाळी त्याची पुन्हा रिव्हिजन व्हायलाच पाहिजे हे लक्षात घ्या ओके मग आता मी तुम्हाला मगाशी बोललो तसं काय करतो आता बघा की सॉलिड स्टेट हा जो टॉपिक आहे ना ओके दहाच मिनटात ना मी तो टॉपिक कम्प्लीट क्लिअर करायचा कम्प्लीट करण्याचा प्रयत्न करेन की जेणेकरून तुमचं कॉन्फिडन्स पण वाढेल आणि तुम्हाला कळेल की त्या टॉपिकमध्ये कोणते प्रश्न येतात ठीक आहे मग आता आपण सॉलिड स्टेट घेऊया आता पी वाय क्यूज जर बघितल्या तर माझ्याजवळ ट्वेंटी एट क्वेश्चन्स आहेत बरं का आता सुरुवात करूया तुम्ही ऐका फक्त आणि नंतर मी थोड्या गोष्टी एक्सप्लेन करेन त्यांनी विचारलं आहे काय बघा मी सोपे प्रश्न फक्त सिलेक्ट करणार आहे त्यांनी विचारलं आहे की मॅक्सिमम नंबर ऑफ ॲटम्स कशात असतात सिम्पल क्युबिकमध्ये बॉडी सेंटर्ड का फेस सेंटर्ड सांगा लेवल काय प्रश्नाची अरे बिलो ॲव्हरेज आहे म्हणूया आपण फेस सेंटर्ड त्यात चार ॲटम असतात बॉडी सेंटरमध्ये दोन असतात सिम्पल क्युबिकमध्ये एकच असतो म्हणजे बघा एकदम सोपा प्रश्न नेक्स्ट लक्षात घ्या त्यांनी जो प्रश्न विचारलेला आहे तो पण अतिशय सोपा आहे बघा सांगतो फेस सेंटर्ड क्युबिक सेल मग त्याचा वॉल्युम ऑक्युपाईड किती असतो मी आत्ताच बोललो की फेस सेंटर्डमध्ये चार ॲटम असतात आणि एका ॲटम स्पेरिकल शेप ना त्याचा वॉल्युम असतो फोर अपॉन थ्री पाय आर क्यूब मग फोर अपॉन थ्री पाय आर क्यूबला फोरनं फक्त मल्टिप्लाय करा ना मग सिक्स्टीन अपॉन थ्री पाय आर क्यूब हा वॉल्युम सोपा प्रश्न त्याच्यानंतर फुलरीन मध्ये कोणत्या टाईपचं हायब्रिडायझेशन असतं तुम्हाला माहीत आहे कार्बनचे ॲलेक्ट्रोप्स डायमंड एस पी थ्री हायब्रिडायझर असतो फुलरीन एस पी टू ग्राफाईट एस पी टू हायब्रिडायझर असतो हे लक्षात घ्या बर तीन प्रश्न अतिशय सोपे मी सोपे प्रश्न त्यात थोडीशी डिफिकल्टी लेवल जाऊन असं पण घेणार आहे बरं का मी सगळे तुम्हाला हे करून देणार आहे लक्षात घ्या म्हणजे सगळ्यात सोपं तुम्हाला जमण्यासारखं आहे बरं का आता सांगतो वॉल्युम ऑक्युपायड होणं मला आठवलं की फेस सेंटरची पॅकिंग इफिशियन्सी सगळ्यात जास्त असते वॉल्युम ऑक्युपायड ऑलमोस्ट सेवन्टी असतो फेस सेंटरमध्ये ऑक्युपायड वॉल्युम सेवन्टी असतो एम टी बरोबर आहे बॉडी सेंटरमध्ये सिक्स्टी एट पॉईंट काहीतरी दिलं मी सिक्स्टी म्हणतो ऑक्युपाईड वॉल्युम आणि इकडं फ सिम्पल क्युबिकमध्ये फिफ्टी टू काहीतरी समथिंग आहे बरोबर ना सांगा त्यांनी विचारलं आहे काय बघा लक्षात घ्या की इथं ना पर्सेंटेज ऑफ वॉल्युम अनऑक्युपाईड अनऑक्युपाईड इन सिम्पल क्युबिक आता ऑक्युपाईड काय असतो फिफ्टी टू पॉईंट समथिंग काहीतरी सांगितलं मग अनऑक्युपाईड काय असणार आहे फोर्टी काय समथिंग असणार आहे मग फोर्टी सेवन पॉईंट सिक्स बार पुन्हा आता बघा सिंपल क्युबिक युनिट सेलमध्ये टोटल ॲटम किती असतात एकच असतो बघा ना सिम्पलमध्ये किती विचारलं आहे एफ सी सीमध्ये आता तुम्हाला बी सी सीमध्ये विचारतील मग बॉडी सेंटरमध्ये दोन ॲटम असतात ओके मग सॉलिड स्टेजची तयारी करायला म्हणजे एकच प्रश्न करून जायचा असं नाही आहे बरं का बऱ्याचशा गोष्टी आहेत मी तुम्हाला टेस्टबुकमध्ये काय करायचं ते पुन्हा एक्सप्लेन करणार आहे बर त्याच्यानंतर पुढचा सोपा प्रश्न मी डिफेक्ट्सला सोपं म्हणतच नाही आहे बरं का लक्षात घ्या कारण डिफेक्ट्स ना नीट तुम्हाला वाचायचे ते स्कॉटकी डिफेक्ट तो फ्रँकेल डिफेक्ट इम्प्युरिटी डिफेक्ट लक्षात घ्या कारण ते मी इथं क्वेश्चन वाचत नाही आहे बर बर ॲमॉर्फस सॉलिडबद्दल विचारलं विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू तुम्हाला ॲनिसोट्रॉपी माहिती आहे क्रिस्टलाईन सबस्टन्सच्या प्रॉपर्टी डायरेक्शन चेंज होतं बरोबर आहे इने दिलं की इथं व्हॅल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस विथ द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट हे नॉट ट्रू आहे ॲमॉर्फससाठी लक्षात घ्या म्हणजे हा पण सोपा होता परत बॉडी सेंटर्डमध्ये स्पेस ऑक्युपाईडचं पर्सेंटेज सिक्स्टी एट म्हणजे पर्सेंटेज सगळं रिपीट झालं आहे सिम्पल क्युबिकबद्दल पण विचारलं आहे बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड पण ठीक आहे त्याच्यानंतर बापरे टोटल नंबर ऑफ ॲटम्स प्रेझेंट इन एफ सी सी टू थाउजंड नाईन्टीनला परत रिपीट झाला आहे चार ॲटम असतात लक्षात घ्या बर पुन्हा आणखीन रिपीट झाला आहे की पॅकिंग इफिसीनुसार डिक्रिझिंग ऑर्डरमध्ये अरेंजमेंट करा मग सांगजे काय डिक्रिझिंग ऑर्डर म्हणजे काय असते रे पहिल्यांदा जास्त पॅकिंग इफिसियन्सी मग कोणाची आहे एफ सी सी त्या खालोखाल बी सी सी आणि त्याच्या खालोखाल काय सिम्पल क्युबिक मग बघा बघता बघता मी तुम्हाला पाच सात प्रश्न एक्सप्लेन केले ते सगळे पॅकिंग इफिसियन्सी रिलेटेड होते नंबर ऑफ ॲटम्स रिलेटेड होते आता नेक्स्ट बरं का सोपेच आहेत प्रश्न पण ते घ्यायच्या अगोदर मी तुम्हाला सांगतोय टेबल वन पॉईंट वन टेबल वन पॉईंट वन पेज नंबर नाईन कुठल्याही परिस्थितीत क्लिअर करायचं याच्यावरती पाच सहा प्रश्न आहेत बघा पहिल्यांदा सांगतो सिम्पल क्युबिक म्हणजे प्रिमेटिव्ह सिम्पल क्युबिक एक्झाम्पल आहे पोलोनियम 
एक्जाम्पल का है पोलोनियम आलय परीक्षे प्रश्न आसा विचार है कि दोन वे रिपीट लक्षा गया पैला जो आला है ना टू थाउजेंड फोर्टीन लिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलाइज एज अ ठीक है थाम मैं चुकी से हाँ विच मेटल क्रिस्टलाइज एज अ सीम्पल क्यूबिक स्ट्रक्चर पोलोनियम एन्सर है आला है टू ला बर का टू एंड टू ला पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल क्रिस्टलाइजेस एज अ सीम्पल क्यूबिक परत पोलोनियम ओके तेचना तो तुम्हाला सांगतो कॉपर ॲल्युमिनियम निकेल गोल्ड सिल्वर प्लॅटिनम हे सगळे फेस सेंटर्ड आहेत ओके आयर्न बॉडी सेंटर्ड आहे ठीक आहे त्याच्यानं तुम्हाला सांगू का की डब्ल्यू म्हणजे काय रे टंगस्टन ठीक आहे हे सगळं जे आहे ना सोडियम सुद्धा बॉडी सेंटर्ड आहे खाली ना कंपाउंड दिलेत करायचे आहेत आता पोटॅशियम डायक्रोमेट प्रिमिटिव्ह ट्रायक्लिनिक आहे प्रिमिटिव्ह ट्रायक्लिनिक कॅल्साइट क्रिस्टल निकोल प्रिझम मध्ये वापरतात तो आहे प्रिमिटिव्ह रोम्बोहेड्रल हे विचारलेलं आहे म्हणजे टू थाउजंड नाईन्टीन मध्ये प्रश्न असा विचारलाय वॉट टाइप ऑफ युनिट सेल क्रिस्टल सिस्टम इज प्रेझेंट इन पोटॅशियम डायक्रोमेट मग तुम्हाला आन्सर आता काय सांगितलेलं रे मी पोटॅशियम डायक्रोमेट प्रिमिटिव्ह ट्रायक्लिनिक आन्सर करेक्ट आहे टेबल वन पॉइंट वन करावाच लागेल आता हे जे सिस्टीम मला म्हणलं म्हणतात मला सिम क्युबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक रोम्बोहायड्रल हेक्झागोनल ह्याच्यासाठी मी तुम्हाला शॉर्टकट सांगतो अरे पण हे शॉर्टकट मी व्हिडिओमध्ये ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेले आहेत डिस्क्रिप्शनमध्ये मी सगळ्या लिंक प्रोवाइड करतो आहे बरं का काय करायचं व्हिड बघा ज्यांची काहीच तयारी नाही म्हणतात ना मुलं तुम्ही व्हिडिओ बघायचा ओके व्हिडिओ बघायचा त्याच्यानंतर त्यात मी सांगितलेले पॉईंट्स नोट्स असतात त्या पटकन दहा पंधरा मिनिटाचा व्हिडिओ असणार आहे लिहून काढायचं पुस्तकात ते पॉईंट्स वाचायचे त्या टॉपिक तयार होईल लक्षात घ्या ओके मी तुम्हाला सांगतो एस टी ओ आर एच एम टी सिम्पल टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक बरोबर आहे रोम्बोहायड्रल एक्झागोनल ठीक आहे मोनोक्लिनिक ट्रायक्लिनिक मग लक्षात कसं ठेवणार सिम्पलसाठी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी यासाठी ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल्स टू सी ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी हाच क्रम पुढे घ्यायचा म्हणजे रोम्बो हड्रलसाठी सुद्धा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हेक्झागोनल ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल्स टू सी मोनोक्लिनिकला ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी झालं का ट्राय क्लिनिकला मात्र ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी आणि अल्फा नॉट इक्वल्स टू बी टन नॉट इक्वल्स टू गॅमा आणि नॉट इक्वल्स टू नाईन्टी हे ट्राय क्लिनिकचं सारखं विचारलं गेलं आहे थिअरीमध्ये बरं का थिअरीमध्ये एम सी क्यू असतं ना त्याच्यात ओके तेव्हा ते करा बर हे पण लक्षात ठेवायला खूप सोपं आहे बरं का इकडं की इकडं अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गॅमा इक्वल्स टू नाईन्टी याला तेच आहेत पहिल्या तिघांना पण एस टी ओ आर एच एम टी हे लक्षात ठेवा बरं का आणि आता हेक्झागोनलला एक अँगल वन ट्वेंटी असणार आहे ठीक आहे त्याच्यात तुम्हाला सांगा मोनोक्लिनिकला अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल टू नाईन्टी आहे पण गॅमा नॉट इक्वल्स टू नाईन्टी आहे मग हे तुम्ही ते पुढचे तीन अँगल पण तुम्ही करा आता तुम्हाला सांगू का की सॉलिड स्टेट म्हणलं की नाही सांगतो खूप वाचन करावं लागणार आहे तुम्हाला नावं एक्झाम्पल्स म्हणजे पोलार मॉलिक्युल सॉलिड नॉन पोलार मग नॉन पोलारचे नुसते प्रॉपर्टीज नाही आहेत तर कार्बन डायऑक्साईड हायड्रोजन क्लोरीन मिथेन हे सगळे नॉन पोलार आहेत हे तुम्हाला करावं लागेल ग्लास हा ग्लास असा सेक्शन आहे बघा पायरेक्स ग्लास त्यात सिक्स्टी टू एटी पर्सेंट एस आय ओ टू हा प्रश्न सी ई टीत आला आहे सिक्स्टी टू एटी पर्सेंट नंतर सांगतो सोडालाईन ग्लास आहे रेड ग्लास येलो ग्लास ब्ल्यू ग्लास करावं लागेल पण जास्त रिपीट काय होणार आहे बघा की पॅकिंग इफिशियन्सी एक्झाम्पल्स इथं आणि सगळ्यात महत्वाचं पेज नंबर पेज नंबर ट्वेंटी टू वरती जे डिफेक्ट्स आहेत ना बाळांनो सांगतो एन ए सी एल के सी एल आणि सी जी एम क्लोराईड ह्यात सगळ्यात ना स्कॉटकी डिफेक्ट म्हणजे वॅकेन्सी डिफेक्ट असतो वॅकेन्सी डिफेक्टमुळं डेन्सिटी डिक्रीज होते इंडस्ट्रीशियल फ्रँकेल डिफेक्टचा डेन्सिटी काय इफेक्ट होत नाही आहे पण त्याचं एक्झाम्पल ए जी सी एल आहे झिंक सल्फाइड आहे एक्झाम्पल्स करा लक्षात घ्या आता टॉपिकच्या शेवटी जे आहे ना सेमी कंडक्टर मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज तुम्हाला गम्मत सांगू का इथे दिलं आहे क्रोमियमचं ऑक्साईड आहे इथे फेरोमॅग्नेटिक इन नेचर इथं पहिल्या लाईनला दिलं आहे ती सीट विचारलं आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमॅग्नेटिक ऑक्सिजन डायमॅग्नेटिक ओ पॅरा मॅग्नेटिक असतो ऑक्सिजन पॅरा मॅग्नेटिक असतो पण ॲक्च्युली हे मॅग्नेटिझममध्ये बऱ्यापैकी झालं असते मग सोपं जाणार आहे सेमी कंडक्टर पण तुम्हाला सोपं जाणार आहे या पहिल्या टॉपिकमधलं म्हणजे असं मी तुम्हाला सांगितलं की नाही आता सगळ्यात शेवटचा सेक्शन कुठलाय सांगू का तुम्हाला न्यूमेरिकल्स करायच्या आहेत लक्षात घ्या तुम्हाला मी सांगतो न्यूमेरिकल्स करत असताना सिम्पल क्युबिक ओके बॉडी सेंटर्ड आणि फेस सेंटर्ड 
डेंसिटीज ऑफ फॉर्मुला सग कॉमन है जेड एम ए क्यूब एन ए बरबर है ही वैल्यू है मास ऑफ वन यूनिट सेल बर का बर का डिवाइड बाय ए क्यूब मे क्या वॉल्यूम कारण डेन्सिटी में तेज आता ना मास ऑफ ऑन वॉल्यूम लक्षा घया बार आता हा तिगत का संगत एज लेंथ और रेडियस मध्य रिनेशन सीम्पल क्यूबिक खूब सोप है रे मैं पूर्ण क्यूब काड़ नहीं हाँ हि रेडियस एन हि रेडियस एन हि एवी एज लेंथ है मैं कि ए ची वैल्यू ट्वाइस आर सीम्पल क्यूबिकला फेस सेंटर लगे खूब सोप है ओके okay, बी वैल्यू आते फोर आर हि ए मैं क्या ना सिक्सटीन आर स्क्वेर इक्वल्स टू टू आर स्क्वेर टू ए स्क्वेर मनू आप एट आर स्क्वेर इक्वल्स टू ए स्क्वेर तैम ए ची वैल्यू टू रूट टू आर इत टू आर तथा टू रूट टू आर ओके बरबर है हाँ आता बॉडी सेंटर आल ना बड़ा तिथ मात्र का बगा समझ बॉडी सेंटर मे एक आइटम आना है इकड़े अस मैं हि लेंथ फोर ए आना है पन त्यात पायथागोरस वापरता ना मला ही लेंथ रूट टू ए एन ही ए घ लगे मे मैं पायथागोरस वपरल तो सिक्सटीन आर स्क्वेर इक्वल्स टू थ्री ए स्क्वेर मिले म आर ची वैल्यू रूट थ्री बाय फोर ए मिले ये तीन रिनेशन कराच बगा तुम्हें तुम्हार एग्जाम क्वेश्चन तैरतीच हैं एज लेंथ दिल रेडियस विचार है तुम्हारा आता हे जो है ना बगा एज लेंथ दिल रेडियस विचार बी सी सी स्ट्रक्चर बी सी सी स्ट्रक्चर एज लेंथ दिल रेडियस विचार मैं एज लेंथ कि दिल फोर ट्वेंटी नाइन आता कमत बना फोर ट्वेंटी नाइन हाँ फोर पॉइंट ट्वेंटी नाइन समथिंग जाऊ दे फोर ने डिवाइड के लिए वन पॉइंट समथिंग है रूट थ्री की वैल्यू है वन पॉइंट सेवन थ्री टू तेला मोटा नंबर न मल्टीप्लाय करते वन पेक्षा तो वन पॉइंट सेवन थ्री पेक्षा जास्त आंसर रहना है वन पॉइंट एटी सिक्स दिस्त है ऑप्शन ए करेक्ट है मजे कैलक्युलेशन करता अपन लॉजिकली करा तुम्हारा गंबर सामू का पेज नंबर नाइनटीन वरती ना जो सॉल्व प्रॉब्लम दिला नहीं वन पॉइंट फाइव तो जे ई मे है तसा आला होता वैल्यूसुद्धा चेंज नौत लक्षा गया तो टेस्टमोद प्रॉब्लम नुस्ते बगा शॉर्ट कैलक्युलेशन पटपट एप्रॉक्सिमेटली करता जमते क्या बगा ठीक है मग मैं संगित प्रमाण अट्ठावी एक तीस तीन दिवस प्रचंड रिविजन करूँ अपने मैथ्स एंड केमिस्ट्री संपवा लक्षा गया उद्या दुसरे टॉपिक तुम्हारा कराएं कराएच है तो अपने ये लक्षण घे ओके मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद